Kurlui. Es izprintai skaistu, ka rogu savai latviešu valodas burtnicai. Murr, jauki! Karogam ir pareizās proporcijas. Krāsām 2-1-2, platumam un garumam 2 pret 1. Bet tev nav atbilstošā krāsa. Latvijas karogs ir karmīns sarkans ar baltu strīpu vidū. Ui, tā nevar, tūlīt to mainīšu. Bet, saki man, kā tad radās Latvijas karogs? Leģenda vēsta, ka sarkanā krāsa karogā radusies no asinīm, kas iztecējuši no palagā guloša kareivja. Bet tā ir leģenda, atceries. Mēs skaidri zinām, ka pirmo reizi sarkanbalts sarkanais karogs pieminēts rakstos ap 1280. gadu cēsīs. Pirmā pasaules kara laikā, 1916. gadā, karogs tika izmantots kā vienojošs elements latviešu karavīriem Krievijas impērijā. Es zinu, tī ir tie strelnieki, pareizi? Murr, jā, tieši tā. Tomēr pastāvēja dažādi karogu garumi, krāsu proporcijas un toņi. 1917. gadā lēma par vienotu karoga izskatu, kuru pazīstam arī šodien. Četrus gadus vēlāk valsts karogs ir oficiāli ar likuma spēku pieņemts kā Latvijas simbols. Es esmu dzirdējis, ka okupācija gados Latvijas karogs bija aizliegt, un ja kadam tas bija mājas, tad varēja nokļūt cietuma? Taisnība. Toties karogs nepazuda. Bija cilvēki, kas to gan glabāja, gan izmantoja. Līdz ar padomju savienības sabrukumu sarkanbalts sarkanais karogs kalpoja par neatkarības simbolu. Man ļoti patīk redzēt, ka es vetku dienas plivo karoga pie katras mājas Latvijā. Cik skaisti! Ne tikai svētku, bet arī atceras dienās. Sēru noformējumā pie karoga kāta pīstiprina melnu lenti vai nolaišu pusmastā. Ņem vērā. Karogu aizliegts izkārt pie ēkām, kas atrodas avārie stāvoklī vai tiek remontētas, kā arī nedrīkst izmantot bojātu, izbalējušu vai netīru karogu. Nu, mans karogs der? Varam limēt? Murr! Super! Super!